Azərbaycanın Afganistandakı sülh məramlıları Bakıya qayıdıb. Afganistanın Kabil Beynəlxalq Havalimanında xidməti vəzifələrini yerinə yetirən sülh məramlılarımız tam heyətdə Kabil-Ankara-Bakı marşrutu ilə vətənə gəliblər. Onları qarşılayanlar arasında əməkdaşlarımız da olub. Kabil Beynəlxalq Havalimanında xidməti vəzifələrini yerinə yetirərək Bakıya qayıdan 120 nəfərdən ibarət Azərbaycan sülh məramlısının tam heyətdə qarşılama mərasimi keçirildi. Bizlər Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin hərbisçisi olaraq orada süh məramlı kimi öz xidmətimizi orada təşkil elədik. Orada Türk qardaşlarımızla birlikdə bizə verilən tapşırıqları layiqincə şərəflə yerinə yetirdik. Əfqan millətinə lazımı gələn köməkliyimizi orada göstərdik. Bizim qarşımıza qoyulan mühafizə tapşırıqını şərəflə yerinə yetirdik. Sonda da Öz vətənimizə baş uza qayıtdıq. Həmid Kərzayə adına havalimanının müdafiəsi və mühafizəsini təşkil etmək üçün misiyanı davam elətdiririk. Bundan ziyadə bizim hərbi qulluqçular orada mülkü şəxslərin təxliyəsi ilə və mülkü şəxslərə humanitar yardımın göstərilməsində iştirak etmişdir. Orada əsas həssas davrandığımız nöqtələr mövzu olaraq mülkü şəxslərdə uşaqların, qadınların, həmən sıxlıqdan çıxarılması idi. Bunu da ki, biz qətiyyətdə başardıq. Verilən tapışırıqlar vaxtında və dəqiq icra olunurdu. Azərbaycan hərbçiləri avqustun 26-da gecə saat 1 radilərində Əfqanistandan çıxarılıb və onlara məxsus silah və hərbi əmlak Ankara şəhərinə gətirilib. Qarşıya qoyulan tapışırıqları qardaş Türkiyənin silahlı qüvvələri ilə birlikdə uğurla yerinə yetirən Azərbaycan sühməramlıları xidməti vəzifələrini yüksək peşəkarlıqla icra edərək Əfqanistanda təhlükəsi təmin ediblər. Yeri vətəndaşlarım ən çətin anlarında sühməramlılarımız olara yardım əllərini uzatdılar. Suz qalanlara su verdilər, üşüyən körpələri öz formalarına sardılar. Bəs ümumiyyətlə, sülməramlı misiyə nə deməkdir? BMT mandatlı və bu mandatdan kənarda olan qüvvələr naqşə tərəflərə ilə razılaşdırılmış qaydada münaqşə bölgəsində sülhü təmin etmək məqsədi ilə fəaliyyət göstərirlər. Ümumilikdə, BMT mandatlı 13 sülməramlı misiyə mövcuddur. Bundan başqa, BMT mandatı altında fəaliyyət göstərməyən daha 7 sülməramlı misiyə var. Vəziyyətdən asılı olaraq, sülməramlıların misiyası fərqlənir. Lakin bütün sülməramlı misiyalar öz fəaliyyətində beynəlxalq hüquqa və BMT-nin baza prinsiplərinə əsaslanırlar. Əsas vəzifələri münaqişə bölgələrində sülhün və təhlükəsliyinin təmin edilməsinə dəstək verməkdir. Misiyalar bir-birindən fərqlənsə də, hər bir əməliyyata aid olan ümumi cəhətlər mövcuddur. Sülməramlılar münaqişə tərəflərinin hər ikisinin razılığı əsasında müvafiq bölgəyə yerləşdir Sülməramlar yalnız mandatlarının hüdudları çərçivəsində və özünü müdafiə məqsədi ilə silah istifadə edə bilərlər. Əldə olunmuş razılaşmaların yerinə yetirilməsinə dəstək göstərilməsi misiyanın başlıca vəzifəsidir. Keçid dövrünün çətinliklərinin aradan qaldırılmasına və tərəflər arasında əlaqə üçün yerli qarşılıqlı işləy mexanizmlərinin yaradılmasına dəstək göstərilir. BMT sülməramlıları olmayan misiyaların fəaliyyəti üçün müəyyənləşdirilən hüquq bazı və onların həyata keçirdiyi sülməramlı əməliyyatlar beynəlxalq hüquqa əsas Azərbaycanın indiyədə həyatı keçirdiyi sülməramlı misiyalardakı fəaliyyəti də bütün beynəlxalq prinsiplərə əsaslanıb və buna görə də müvafiq nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar ölkəmizin bu fəaliyyətini hər zaman yüksək qiymətləndirib. Ümumiyyətlə, sülməramlı misiyanın ən birinci vəzifəsi mülkü şəxsləri hərbə əməliyyatların təsirindən, müharibənin və münaqişənin təsirindən qorumaqdır. Azərbaycanın burada yerinə yetirdiyi sülməramlı misiyə çox yüksək səviyyədə qiymətləndirildi. Bir neçə gün bundan qabaq NATO-nun baş katibi orada yerinə yetirilən misiyaya və əsasən də təxliyyə prosesində 
həm xarici vətəndaşlara, həm yerli sakinlərə edilən köməyə görə, xüsusilə Kabil Hava Limanında edilən köməkliyə görə Azərbaycan sülh məramlılarına və Azərbaycana öz dərin təşəkkürünü bildirdi. Hazırda dünyanın gözü Əfqanistandadır. Gün ərzində fasitəsiz olaraq təxli işlər aparırıq. Azərbaycana da hava limanının təhlükəsizliyinin təminatında oynadığı rola görə minnətdarıq. Azərbaycan sülh məramları ilk dəfə 34 nəfər şəxsi heyətlə 1999-cu ilin sentyabrından NATO-nun rəhbərliyi altında Kosovada sülhün yaradılması və təsəyilənməsi üzrə keçirilən əməliyyatlara başlayıb. Bu misiya 2008-ci ilin mart ayına dək davam edib. Sülh məramlılarımız Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsli Şurasının müvafiq qərarının tətbiqi məqsədi ilə 2003-cü il avqustun 15-dən 2008-ci il dekabrın 7-sinə dək 151 nəfəri şəxsi heyətlə İraqda Beynəlxalq Koalisiya Qüvvələri tərkibində xidmət ediblər. 20 noyabr 2002-ci il tarixindən 22 nəfərli sülh məramlımız Əfqanistanda Beynəlxalq Təhlükəsliyə Yardım Qüvvələri tərkibində fəaliyyətə başlayıb. 15 yanvar 2008-ci il tarixdə Azərbaycan Əfqanistandakı sülh məramlı kontingentinin sayı 40 nəfərə çatdırılıb. 2009-cu ildə kontingentin sayı 90, 2010-cu ildə isə 94 nəfərə dəyə artırılıb. 2015-ci ilin yanvar ayının birindən Azərbaycan sülh məramlıları Əfqanistanda NATO-nun başlığı ilə həyata keçirilən qətiyyətli dəstək qeyri-döyüş misiyasında 6 aylıq rotasiya planına uyğun olaraq fəaliyyətə başlayıb. İlki mərhələdə 94 nəfəli kontingentlə xidmət edən Azərbaycan ordusu 2018-ci ildə misiyaya tövbəsini artırma məqsədi ilə şəxsi yiyyətini sayını 120-yə çatdırıb. Azərbaycanın beynəlxalq təhlükəsliyə dəstəyinin davamı olaraq, Azərbaycan ordusu 2019-cu ilin yanvarında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Cənubi Sudan Respublikasında keçirdiyi sühməramlı misiyaya qoşdu və misiyaya ilk rotasiya qaydasında BMD hərbi müşahidəçilik ismində fəaliyyət göstərən zabitlərlə təmsil olunub. Yusal Qaraca, Toğrul Qulzadə, David Nuraşvili, Nuran Ələkbərli, xəbərlər.